Вы начинаете тем утром. А я хотел бы пожелать вам радостного Рождества. So we pray for you and everything. А потому мы также начнем все дело с молитвы. Не забудьте взять новенькую книжку, которая Пред... только что... Предвидение. Предвидение. So, Хотите вы обладать предвидением, uh, видит наперед что-то? Это небольшое изучение Библии. А потребуется, может быть, шесть минут, так чтобы прочитать. Одна женщина в бельцах. Она использует эти книжки в каждый день читает. А как то, что побуждает ее молитве. И она говорила, что тогда, когда я прочитаю, я больше намного понимаю из Библии. These are downstairs. Они на первом этаже, там есть три полки. We've got Romanian books. Там есть и по-румынски, и по-русски. Those are all free. You take those. Это все бесплатно, можете взять. So. And uh, also, you can, uh, if you have any interest in knowing any of that, the website is on the back of this page. You can read it. All the books are on the website. Then to, today we're going to be giving you. This is the Bible calendar for the new year. And so we got those both in Romanian and Russian. Uh, we're going to make those available to you. И мы сделаем это доступным для вас. So I think it'll be a blessing to you. А потому они будут вам благословением. If you need a copy of the Word of God, we'll give you a copy of the Bible. Если нет у вас Библии, мы рады вам вручить копию Библии. So please, you know, пожалуйста, we want to serve you today. Thank you for coming. Мы хотели бы вам послужить и спасибо каждому, кто пришел. Good to see Julian and Alona. Мы рады видеть Алену и Юлиану. Yeah. Julian, okay. Beautiful name. Прекрасное имя. Thank you for coming. Почти Юрий Цезарь. We appreciate that. And then Pavlik, you, your, your friends came. А также пришли подружка Павлика, да? Good. Согласен. Good. Good. Спасибо. Glad you guys came today too. Спасибо, что вы вместе с нами. Well, we're just gonna have a good time with the Lord. It's Christmas. Thank you for coming. Это Христ. Рождество, потому мы благодарны, что вы вместе с нами. Uh, we got a gift for everybody after uh, service. Вот эти кулечки вы получите после служения. And uh, just want to just want to let you know that we appreciate and we cherish your visit with us this morning. А и мы очень благодарны вам за ваше посещение. And so thank you. Tomorrow morning. Завтра утром. We have church tomorrow morning. Мы также будем иметь служение здесь. Ten o'clock for Sunday school. Десять часов. Preaching. А и в один часов снова проповедь. So please come out. Потому не стесняйтесь, двери открыты будут. Заходите. You never know. You don't want to miss anything. You might miss out on something if you don't come. И вы если вы не придете, вы возможно что-то пропустите. Потому постарайтесь быть здесь. Pray, pray for us. We'll be. Going out to Kazushna today. Сегодня мы хотели бы поехать после служения в село Кажушно. We'll be visiting Ивана's grandma. А где лежит бабушка Ивана? She's in the hospital there in Kazushna. Ее положили в больницу в Кажушне. So you pray for us as we visit her. Потому молитесь за ее выздоровление. She's not saved. She doesn't know. Она еще не спасенный человек. Она не знает. We're praying that maybe a miracle will take place. Потому молимся, может быть, произойдет какое-то чудо там. Amen. Good to see Alexander here today. We're happy to see Alexander here today. So thank you for coming. We really appreciate it. We're very thankful that you're here with us. Let's stand for a word of prayer. 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 Let's за то, что мы можем, читая, углубляться в нее, рассуждая над ней, исправлять свою жизнь и делать ее похожей на Твою. Благослови это время, благослови пение, благослови молитвы, время решений, выбора. Мы молимся, чтобы Ты был возвеличен и прославлен во всем. Во имя Иисуса Христа молимся. А, пожалуйста, пожалуйста. Dozu tři za šáty. A dvěstě třicet.
veniți credincioși. Veniți credincioși. Amin. Azi. Nu lăsați lui, ne veniți azi să ne închinăm Domnului. Amin. Veniți credincioși. Ne-i rog, 
Сердцу тишина, Господа дана, Научает доверять. Бури и волнам Он прикажет сам Усмириться, замолчать. Словно дождь, Стоящий с неба, Словно солнышко лучей, Наголяет нас потребных, И Христос хвала звучит. Сердцу тишина, Господа дана, Научает доверять. Буры и волна, Он прикажет сам Усмириться, замолчать. Совершила перемена, Бог растит до пропады. Раньше здесь была пустыня, А теперь цветут сады. Сердцу тишина, Господа дана, Научает доверять Бури и волна Он прикажет сам Усмириться, замолчать Как чудесе до спасения Как блажена тишина Что как небо предвучение В духе Божьем нам дана Сердцу тишина Господа дана Научает доверять Буре и вода Он прикажет сам Усмириться, замолчать Другой номер 118 Лишь на креста гляди 118 Пожалуйста Жаждешь ли жизни Чистой и святой он был загрешный, жертвою живой, лишь на него гляди, лишь на Христа гляди, гляди, лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, лишь на него гляди. Если лукавый гибелью грозит, Брат на Христа гляди. Силой Христовой сможешь отразить, Лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, Лишь на Него гляди. Память без силы, Долг ли твой путь, Брат на Христа гляди. Мир и без силы, Важно сердцем грудь, Лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, Твой искупитель, лишь на Него гляди. Смертную тень видишь пред собой, Брат на Христа гляди. В радость и скорби Он всегда с тобой, Лишь на Него гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Лишь на Христа гляди, гляди. Он твой учитель, твой искупитель, Лишь на него гляди. А, и найдите 196 номер. А, песня а, «Радуйся, мир, Господь грядет, Земля ликуй пред Ним, Прими скорей, царя царей, И пойте новый день». 196 номер. Радуйся, мир, Господь грядет, земля легко пред ним. Прими царей, царя царей, и бой ты новый гимн, и бой ты новый гимн, и бой ты, бой ты новый гимн. Радуйся, мир, Христос пришел, все там поют о нем. Лиса, а мы им дурят с 
Наш Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы Твой Дух Святой работал в сердцах и менял жизни людей. И мы очень рады тому, что каждый из них пришел сюда. But Lord, I pray that everyone that leaves this building today would be saved. They would understand the Lord Jesus, why He came. Чтобы они понимали, почему Иисус пришел. Чтобы пожертвовать себя на Голгофском кресте вместо нас. Чтобы мы могли иметь жизнь вечную. И я прошу, Ты благослови это время наше совместно. Ободряй каждого человека, кто пришел. Господи, если есть еще не спасенные люди здесь, чтобы сегодня был днем их спасения. Благослови проповедь этим утром. Во имя Иисуса молимся. А занимайте ваши места. There are 66 books in Isaiah. А есть 66 глав книги пророка Исаии. Так же, как и 66 книг в Библии. There are 39 books in the Old Testament. Есть 39 книг в Ветхом Завете. The first section of Isaiah has 39 chapters. И первая часть книги пророка Исаии также имеет 39 глав. The New Testament has 27 books. А Новый Завет содержит 27 книг. The second section of Isaiah has 27 chapters. И вторая часть Исаии, она содержит 27 глав. The New Testament covers the ministry and the personal life of Jesus Christ. И Новый Завет, он описывает служение и uh, действия Иисуса Христа. The New Testament ends with a new heaven and new earth. И новый завет заканчивается новым небом и новой землей. Isaiah ends it the same way. И также заканчивается книга пророка Исаии. You know Isaiah is quoted more than any in the New Testament more than any other Old Testament book. Знаете, что книга пророка Исаии в Новом Завете цитируется больше всех других ветхозаветных книг. Look what the Bible says here in Isaiah 9, 6. Посмотрите, что Библия говорит в 9 главе 6 стихов. For unto us a child is born. Ибо младенец родился нам. That's a reference to Jesus. И это ссылка на Иисуса. It's talking about his first coming. И это его первое пришествие. But notice what else it says. Посмотрите, что дальше говорится. Unto us a son is given. А для нас сын дан. 
That's a reference to the deity of the Lord Jesus Christ. You know, Jesus Christ was given to us as a gift from God. The Bible says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Who's Jesus? He's our Savior. Who's Jesus? He's the Word of God. Who's Jesus? He's the Good Shepherd. Who's Jesus? He's the Bishop of our soul. Who's Jesus? He's the only way to heaven. Who's Jesus? He's Emmanuel, God with us. Notice what else it says. And the government shall be upon his shoulder. That speaks of strength. It's a reference to when Jesus Christ will reign in the millennial kingdom. Think about the names of Jesus. Но давайте подумаем над каждым из имен, которые описываются в этом отрывке. Знаете ли вы, что Иисус вас любит? Я встречаю людей на улице. Знаете, чего они ожидают? You know what every woman's looking for. И каждая женщина ждет этого. You know every man's looking for. Каждый мужчина. They're looking for love. Все ищут любви. God sent His only begotten Son into the world not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Бог послал сына своего в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы мир через него был спасен. Do you know how much God loves you? Знаете, насколько Господь вас любит? How much God cares for you? И заботится о вас? Man, you you wonder how many things the Lord has done for you this year. И вы не знаете, как много вещей Господь а сделали для вас в этом году. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на именах, записанных в этом стихе. Во-первых, его имя чудный. Есть 250 разных имен в Библии, и это одно из них. Знаете, что значит чудный? То есть это уникальный или это отличающийся? Это отдельный класс сам по себе. Do you know that baby that was born in Bethlehem, Judah? He was wonderful. А знаете, что младенец, который родился в Вифлееме иудейском, он был чудным. Man, when you get saved, когда вы понимаете спасение, he becomes wonderful to you. Он становится чудным для вас. He's the greatest thing that's ever happened to me. Он самое великое, что когда-либо произошло со мной. When you meet the Lord, когда встречаешься с Господом, there's nothing like it. Нет ничего похожего. There's no greater joy in this world than being a Christian. Нет более высокой радости, чем быть христианином. Can I just tell you that Jesus was wonderful as a man? Могу ли я вам сказать, что Иисус был чудным как человек? He was wonderful in his birth. Он был чудным в своем рождении. That's why we sing at Christmas time. Вот почему мы много поем на Рождество. That's why we can sing those songs, angels we have heard on high. И мы поем ангелы к нам весь дошла, что звучало с Can you imagine what a wonderful birth that was? Можете себе представить, насколько чудным было его рождение? Those wise men came from Herod. Эти мудрецы, когда они вышли от Ирода. We know Herod didn't really love the Lord Jesus. И мы знаем, что Ирод по-настоящему не любил Господа Иисуса. We know he lied when he said, hey, when you come, when you find a little child, bring me word that I may worship him. Он солгал, когда он сказал, что я а хочу также пойти и поклониться, разведайте, где он родился. Thank God those wise men, they followed the stars and they found that star right over the Lord Jesus. Но слава Господу, что эти мудрецы снова пошли туда, куда вела их звезда и нашли Господа Иисуса. They brought their gifts to the Lord. Они принесли свои подарки Господу. Can you imagine that? Можете себе это представить? What a wonderful birth that he had. Какое это чудное рождение. There's no wonderful more birth in the world than when Jesus came in Bethlehem. Нет 
сказать, более чудесного рождения тогда, когда Иисус родился в Ефреме. И Мария родила Божьего Сына. Его постелью были ясли, где ели животные. Знаете, как назван Иисус в Библии? Назван хлебом жизни. His birth was heralded by the angels. Think about that. They sang praises to God. Было возвещено ангелами, которые пели Богу славу. Not only was it wonderful, he's wonderful in birth, but he was wonderful in his life. Не только было чудесное его рождение, но также была чудная его жизнь. I thought about Jesus's life. И я думал о жизни Иисуса. It was usefulness. Да. Она была очень полезной. Она не была эгоистичной. Он никогда не думал о себе. Он всегда думал о нуждах окружающих. И в этом суть Рождества. Заботиться о других. Любить других. Видеть их улыбающихся, а что их наполняет радость. Gifts and belts for kids. We came into one house, man. There was a grandmother. She was taking care of a boy who was paraplegic. He walked in. He couldn't even walk in. His grandma had to carry him into the chair. Он сам не может ходить. Бабушка должна была помочь ему, то есть полу принести его так. We sat down. She said, "Some people have come to see you." И она ему сказала, "Вот пришли к тебе гости. Выходи сюда на кухню." He was so full of joy that somebody told about him. Он видел, как осветилось его лицо радости. When we gave him gifts, а когда он получил свою рубашку, he was so full of joy and love. I wish you could have saw it. Я хотел бы, чтобы вы видели, сколько радости светилось на лице этого парня. Это то, чего ждет Иисус от каждого из нас, чтобы вот эта радость и улыбка были на наших лицах. Знаете, что тогда, когда он висел на кресте, он сказал, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают». И он был чудным. Он был чудесным в его жизни. Было чудесное его рождение. He was wonderful in his works. He can change your life. Он чудесен был в своих делах. Он силен был менять направление жизни людей. He's wonderful in his dealings with men. И у него были прекрасные методы работы с людьми. He's patient. Он был терпелив. Long suffering. Долго терпелив. Kind and loving. Добрый, любящий. He was wonderful in his works. On Bill Pricras in Saint Gilak, healing the sick. On Easter Albany, raising the dead. А поднимал мертвых. Opening the blind eyes. Открывал слепые глаза. Feeding the thousands. А кормил тысячи. Comforting the broken-hearted people. Утешал сокрушенных душой людей. That's what we're supposed to be doing at Christmas. Это то, что мы должны делать на Рождество. Can I encourage you this morning? Do that for somebody else. И я хотел бы ободрить вас этим утром. Сделать это для кого-то рядом стоящего. Help somebody else. А помочь кому-то. Encourage somebody that's hurting. Ободрить кого-то, кто страдает. You know what? He loves you so much. Он настолько сильно вас любит. Не только он был чудным в рождении и в своем поведении на протяжении жизни. But he was wonderful in his words. Он был чудным в своих словах. Look at John chapter seven, please. А посмотрите, пожалуйста, в седьмую главу Евангелия от Иоанна. John chapter seven. Do you know Jesus this morning? If you were to die right now, where would you spend eternity? Look at uh, John 7. And look at verse 46, please. The Bible says, The officers answered, Never a man spake like this man. 
Он же не отвечал, никогда человек не говорил так, как этот человек. He was wonderful in his words. Он был чудным в своих словах. Man, he was wonderful in his works. Он был чудным в своих делах. He was wonderful in his life. Чудным в своей жизни. He was wonderful in his death. Он был чудным в своей смерти. Can I say that Jesus died for you? Могу ли я вам напомнить, что Иисус умер из-за вас? He wasn't martyred because he gave up his life freely. Он не был убит, он добровольно отдал жизнь свою. The weight of the world, of the sin of the world was laid on him. И весь грех мира был возложен на него. Do you know Jesus? Знакомы ли вы лично с Иисусом? Right now, Если вдруг умрете вы, где проведете вы Вы скажете, брат Пол, я ходил в церковь всю свою жизнь. That's a great thing. Все это прекрасно. Но в этом нет спасения. Вы скажете, я был крещен еще в детстве. Это здорово. Но в этом нет спасения. Вы скажете, моя бабушка была баптистка, она водила меня в церковь. А это также прекрасно. Но в этом нет спасения repent and you turn from your sins and you follow Jesus and you put your hand, your life in his hand. Спасение, когда вы вручаете руководство вашей жизни в руке Иисуса и следуете Его руководству. Он не только был чуден в своем рождении, в своих делах, в своем поведении, в смерти, но также и в воскресении чуден. Do you know him? Знакомы ли вы с Ним? Do you have a relationship with Christ? Имеете ли вы взаимоотношения с Христом? I believe there's a lot of people that know Jesus in their mind. Я знаю, что многие люди знают об Иисусе в своем разуме. They believe Jesus is God in their mind. Они верят, что Иисус Бог все о Нем. But they never receive Jesus into their heart. Но сердце их остается пустым. What does it mean to be a Christian? Что значит быть христианином? It means that we have a relationship with Him. А что значит быть с Ним тесным взаимоотношением? Paul said, "If I that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering." Желание или целью жизни Павла, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Not only does His name mean wonderful. Не только Его имя чудный, but His name means counselor. Его следующее имя написано в Савии. И он предоставляет нам великое утешение. Посмотрите 25 главу Исаия. Исаия 25 глава. Первый стих. O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee, I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. О Господь, Ты мой Бог, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил чудное. Советы Твои древние есть верность и истина. You know, Jesus Christ to us is a counselor. Знаете, Иисус Христос для нас является советником. Now, I thought about that. What is the requirements of a counselor? И я размышляя над этим спросил себя, что же требуется от советника? He's close. А он должен быть рядом. You know the Lord's a prayer away. А знаете, что Господь а на расстоянии одной молитвы от нас. If you don't know Christ as your Savior, all you have to do is pray and receive Jesus your Lord. Если вы еще не знаете Христа как Спасителя, все, что вам нужно, возвать к Нему, чтобы принять Его как личного Спасителя. You got trouble in your life. Есть ли какая-то беда в вашей жизни? You got decisions you gotta make. И перед вами стоит тяжелое решение. Just one prayer away. Он всего лишь на одном расстоянии молитвы. You got problems. And you don't know where to turn. You don't know what to do. You don't know what to do. You don't know what to do. Jesus is your counselor. Jesus является вашим советником. You know what? I think I think about confidential. He's confidential with us. Yeah. Когда мы говорим о советнике, на него можно положиться. He's compassionate. 
Он сострадателен. Думали ли вы, насколько нежным является наш Господь? Насколько Он внимателен и любящим относится к нашим нуждам? И Бог беспокоит, что происходит в вашей жизни. Его беспокоит, как вы себя чувствуете. Христос знает, что лучшее для нас. Когда мы обращаемся к советнику, к советнику, это говорит о его способностях, возможностях. У него есть сила помочь. А есть проблемы, может, в вашей семье? Какие-то беспокойства в отношении родственников? Он силен вам помочь. Когда нет у вас друга в этом мире, он станет вашим другом. Когда вы не знаете, куда повернуть, он здорово поможет. И не всегда можем зависеть от шина нашей семьи, но всегда можем располагать на помощь Иисуса. Он может через Духа Святого просветить наш ум. Подумайте. Псалом 119.24 говорится, что твои законы являются моим советником и руководителем. Look at uh, Psalm 32, please. А посмотрите, а 132 а второй псалом. Psalm 32. 132. Он является нашим советником. Help. Он наша помощь. He's been there all the time. Он рядом с нами всегда. Liquor can't help you. А алкоголь вам в этом не поможет. Friends sometimes can't help you. А друзья не всегда могут помочь. But the Lord can always help us. Но Господь всегда нам может помочь. Потому что Он наш советник. Иисус лучший друг, которого мы имеем. Псалом 32, 8. Я наставлю тебя и научу тебя пути, по которому тебе идти. Буду руководить тебя оком моим. He wants to help you. He's your counselor. Он желает вам помочь. Он является вашим советником. He promises to guide us and direct us in our life. И он обещает руководить и вести нас по жизни. He'll guide you in your course. Он поведет нас по нашему пути. He'll guide you in your considerations and your resolutions. Он заинтересован в наших беспокойствах и в наших выборах. He'll call. He'll he'll guide you with his still small voice. Он будет руководить вами тихим спокойным голосом. He's your counselor. Он ваш советник. That baby that came that that day in Bethlehem, Judah, would grow up, and he would be God, and he is God, and he'd guide us, and he'd tell us how we're supposed. Этот младенец, родившийся в Вифлееме, он есть Бог, и он для того родился, чтобы быть нашим советником. He'll guide you in salvation. Он советник в спасении. Are you saved? Спасены ли вы? If you were to die right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где вы проведете вечность? The Bible says today is a day of salvation. Библия говорит, что сегодня есть день спасения. The Bible says. Библия говорит. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God; they're foolishness unto him. Neither can he know them because they're spiritually discerned. А что природный человек не принимает того, что от Духа Божия это для него кажется глупостью. He guides you in salvation, but not only that, he guides you through the Scriptures. Он силен руководить вами не только к спасению, но также через Писание. The Bible says, "Study to show yourself to prove unto God a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Библия говорит, старайся а, изучать Божье Слово, а чтобы показать себя достойным делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Will, и Он говорит, тот, кто выполняет Твою волю, тот будет знать учение, о которое а я говорю. Он не только будет руководить вами в спасении, а также в Писании, но также в молитве. 
Do you have a time where you speak to the Lord? А есть то время на протяжении дня, когда вы уединяетесь с Господом молитве. Do you have a time where you get in the Word and you search the Scriptures and you ask God to teach you something and speak to your heart about something? Когда вы просите Господа, Господь, научи меня, исследуй мое сердце, покажи мне где они правы. You know what God said? Знаете, что говорит Бог? He'll lead you in the path. Он будет руководить вас по пути, о котором он будет указывать. И написано, что это будет ровный путь. Мне интересно, нуждаетесь ли вы в нем этим утром? Я бы сказал, что каждый нуждается в нем. Знаете ли вы лично? Him, Если вы не знакомы с ним лично, сегодня, когда вы можете с ним познакомиться, а не только Иисус прекрасен, Jesus, uh, не только Иисус uh, советник, to to а посмотрите снова в 9 главу Исаи на следующее имя. Verse The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor. Notice the Mighty God. И правление будет на плече его и будет названо имя его чудный советник, следующее могущественный Бог. Who's Jesus? Кто есть Иисус? He is God Almighty. Он могущественный Бог. Who's Jesus? Кто есть Иисус? He's Emmanuel. Он Эммануил. Who's Jesus? Кто есть Иисус? He's our Savior. Он наш Спаситель. Who's Jesus? Кто есть Иисус? He's the mighty God. Он могущественный Бог. Do you know what that means? Знаете, что значит могущественный Бог? That means king. Это значит царь. Do you know Jesus Christ is the king of the universe? Знаете, что Иисус Христос является царем всей вселенной? That baby lying in the manger that day. И этот младенец, который лежал в хлеву тот Who those wise men traveled several thousand kilometers to get there? Ради которого пришли мудрецы а несколько тысяч километров, чтобы наградить его. Remember the day he was born? Помните, что день, когда он родился? That star appeared over that manger. Появилась звезда над этим кремом. You know what God's Spirit told that angel? И Божий дух сказал этому ангелу. He said, "You tell that angel, you tell them, don't go back the same way you came." Не возвращайтесь тем же путем, как вы пришли. Why? Почему? Because that's the way it's supposed to be with us. Потому что так должно быть и в нашей жизни. When you get saved, когда вы принимаете and you спасение, get born again by the blood of Jesus Christ, когда вы рождаетесь заново кровью Господа Иисуса Христа, you don't go back the old way you came. Вы не идете обратно тем же путем, как пришли. God wise men, you go back a different way. Бог говорит мудрецам, идите другим путем обратно. But you know who that baby was? It was mighty God. А знаете, что этот младенец написано могущественный Бог. He's the redeemer of mankind. Он искупитель человечества. He's the defeater of death. Он тот, который нанес поражение смерти. He's the sacrifice for mankind. Он тот, который жертва для человечества. Who's Jesus? Кто есть Иисус? He's Almighty God. Он могущественный Бог. Bible says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Библия говорит, что в начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. All things were made by Him, and there was not anything made that was made. И все через Него начало быть, и ничего не начало быть, а что начало быть, кроме как через Него? He's a mighty God. Он могущественный Бог. He can mend your broken heart. Он может восстановить ваше сокрушенное сердце. He can move the problems in your life. Он может сдвинуть проблемы из вашей жизни. Он может слепить вашу жизнь и сделать ее похожей на Иисуса в каждый день. Say, what can mighty God do for me? Вы скажете, что могущественный Бог может сделать для меня? He can overcome your difficulties. Он может преодолеть все ваши трудности. He can overcome your diseases. Он может преодолеть все болезни. Он может преодолеть все дискомфорты. That comes into your life. Он может преодолеть все опасности, которые приходят в вашу жизнь. He overcame death. 
Он победил смерть. Look at uh, Luke chapter 24, please. Посмотрите 24 главу о Евангелии от Луки. Luke 24. Луки 24 глава. Are you born again? Рождены ли вы заново? Do you know Jesus your Savior? Знаете ли вы Иисуса как спасителя? Do you have a relationship with Christ? Есть ли у вас взаимоотношения с Христом? Luke 24. 24 глава Луки. Verse 5. Пятый стих. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? И когда они были в страхе и наклонили лица своих земле, они сказали им, Зачем ищете вы живого между мертвыми? He's not here, but he's risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Saying the Son of Man must be delivered in the hands of sinful men. He crucified and the third day rise again. Сказав, Сын Человеческий должен быть отдан в руки грешных людей и был распятым и в третий день воскрес. They remembered his words. И они вспомнили слова Его. Think about it. Подумайте. God about it. Almighty came down to be born in a manger. А и Бог Неба сошел а, в хлеб для того, чтобы родиться в Ясляк. А кто этот младенец? Это Эммануил. Кто Эммануил? Это Бог с нами. Кто есть Бог? Это Иисус. You know Знакомы ли вы с Иисусом? Он не только советник. Not only is he the mighty God, не только он могущественный Бог, but he's the everlasting Father. Написано дальше вечный отец. Think about everlasting Father, what that means. Подумайте, что включает в себя вечный отец. He looks backward to the past. Он смотрит назад. He looks at the future. Смотрит на будущее. He can, he can look at the present. И в то же время видите настоящее. He's the everlasting Father. He is the Alpha and Omega. Он Альфа и Омега. Он Отец вечный. He's the beginning and the end. Он начало и конец. You know what I think about everlasting? Когда я думаю о вечном, reminds us how how great God is and how powerful the Lord is. Говорится о том, насколько Он велик, насколько Он силен. You know, I think about everlasting Father. You know what that Она means? Она совместит эти два слова. Вечный Отец. Reminds us of His love. Это напоминает нам о Его любви. Nothing like a Father's love. Нет ничего сравнимого с отцовской любовью. Think about care and how much He cares for. А заботе, насколько Он заботится. How much He protects us. И как Он нас защищает. Do you know the Lord? Знакомы ли вы с Господом? And not only is He the everlasting Father, but the last thing, He's the Prince of Peace. Он не только вечный отец, но дальше написано князь мира. There are 25 references to peace in the book of Isaiah. Есть 25 отрывков, связанных с миром в книге Исаии. You know, people were crying for peace right now. И люди ищут мира. You know something? Think about that. Подумайте об этом. Every year of peace, there have been 13 years of war on this planet. Right? За каждый год мира были 13 лет войны. Think about what we have in Jesus. Подумайте, что можем иметь в Иисусе. We have peace with God. Мы можем иметь мир с Богом. Do you have peace with God this morning? Если мир с Богом у вас в это утро. If you die right now, where do you spend eternity? Если вдруг вы умрете, где проведете вы вечность? You know, when you got peace with God, you're saved. Тогда, когда есть мир с Богом, вы знаете, что вы спасены. Now we've got peace with God, we've got peace with other people. Не только вы имеете тогда мир с Богом, но имеете и мир с другими людьми. You know, peace may help us be patient, Знаете, что мир помогает нам быть терпеливыми. Helps us be forgiven. А помогает нам прощать. Loving kindness. А быть любящими, gentle, добрыми, внимательными. The Lord was loving and gentle. Господь был любящим, был внимательным. He was kind and generous. Добрым, а жертвенным. Do you have peace with others? Имеете ли вы мир с другими людьми? But not only peace with God and peace with others, but peace with ourselves. Не только мир с Богом или с другими, но также мир в своем сердце. You know, I got peace this morning. Знаете, почему у меня есть мир в моем сердце? My sins are gone. Что мои грехи прощены. I'm waiting to go to heaven when I die. И я жду, когда попаду на небо, когда умрет мой отец. Let me ask you something. Is the 
Prince of Peace reigning in your life. Хотел бы я спросить, князь мира, царствует ли он в вашей жизни? We had a lady that came to Belts. Мы имеем женщину, которая приходит на служение Белца. She'd been coming for five years to church here. Уже больше пяти лет как приходит. She never missed a service. Не пропускает ни одного служения. She was always there. Всегда дисциплинирована. Every time you talk to her. Но каждый раз, когда ты говоришь с ней. She'd always talk about the Bible and always talk about the Lord. Она всегда будет говорить о Библии, о Господе. And finally, you know, I said to her, I said. Я сказал ей. I said, Lena, if you died right now, where would you spend it? Я спросил Лена, если ты вдруг умрешь, где ты проведешь вечер? And she would always give me an answer like, well, you know, I go to church and and I. Я на всегда отвечаю, вот я в церкви хожу. I read the Bible every day. Библию читаю каждый день. I said that's a good thing. Я сказал это прекрасно. Don't you know? Но знаете? After five years of coming to church. После пяти лет хождения в церковь. She finally realized all those things weren't good enough to go to heaven. Она наконец поняла, что этого недостаточно, чтобы попасть на небо. She came forward in the service. Она вышла вперед на служение. She cried out to God. И воздал Господу. You know what happened? Знаете, что произошло? She was passed from death to life. Теперь она перешла от смерти к жизни. Почему? Потому что она приняла Иммануила. Она доверилась Иисусу как Спасителю. Она позвала Господа Иисусу как Спасителю ее души. Сегодня у Лены есть мир. А обладаете ли вы миром? Не забудьте эти пять имен Иисуса. Они очень важны. Особенно в это время года. Кто есть Иисус? Он Бог. Он очень сильно вас любит. Мы встанем до молитвы. А я попросил бы на минутку закрыть глаза и скорить головы. He's wonderful. Он чудный. He's the counselor. Он советник. He's the mighty God. Он могущественный Бог. He's the everlasting Father. Он отец вечный. He's the Prince of Peace. Он князь мира. If you died right now, если вы вдруг умрете, where would you go? Где проведете вы вечер? Если брат Пол, I'm not sure. Вы скажете, брат Пол, я не уверен. Why don't you come right now and get saved? Почему вам не сделать шаг вперед, чтобы принять Иисуса? What you say? I don't have peace, but I like to get peace this morning. Когда я не имею мира, но я хотел бы иметь этот мир. Nobody can make that decision but you. Никто не может сделать этого решения кроме вас. If you're here this morning, если вы не ходите с этим утром, you've never received Jesus as your Lord and Savior. И вы не приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя. We're calling you to repentance. Он зовет вас к покаянию. You can receive God today. Вы можете принять Бога сегодня. You can know for sure if you die right now. И знать точно, если вы вдруг умрете, что вы будете на небе. Would you come right now? Сделаете ли вы ваше решение? Trust Christ as your Lord and Savior. Чтобы довериться Христу как личному спасителю. Is there anybody here to be honest with the Lord and say, Brother Paul? Если кто-то, кто будет честный с Господом, кто расскажет, Брат Пол, I'm not real sure that I would die. Я не уверен, если я умру, где я проведу вечность. Is there anybody like that? Would you lift your hand? I'd like to pray for you this morning. Pray for me. I'd just like to pray for you. Anybody like that? Would you lift your hand? I'd like to pray for you this morning. Pray for me. I'd just like to pray for you. Anybody like that? Would you lift your hand? All right, I see that. Да, я вижу вас. Somebody else? Есть еще, может быть? Yeah, I see. Да, спасибо вам. Okay. Now only you can make that decision for salvation. Только вы можете сделать ваше решение в отношении спасения. Anybody like that? You come right now and get saved. Если вы желаете, вы можете пройти теперь вперед, чтобы быть спасенным. Let me ask you, Christian. И я хотел бы задать вопрос христианам. Do you have peace today? Обладаете ли вы миром сегодня? Do you have peace with other people? Мир с другими людьми. Do you have peace within yourself? Мир в самом себе. Может быть, есть христианин, находящийся в России, который скажет, у меня с кем-то проблема. И мне нужно это исправить. Есть ли такие, которые поднимут руку, скажут, помолитесь обо мне. Просто поднимите и опустите руку. Если есть такие желающие. Да, я вижу вас. Да, спасибо. И вам спасибо. 
Благодарю вас. You say what you got to do. You got to pray in your heart right now, Lord. И вам нужно молиться в вашем сердце, сказать Господь. Help me have peace within myself. Помоги мне иметь мир в самом себе. Maybe God wants you to go to that person and tell them I'm sorry. Может быть вам нужно пойти к тому человеку и сказать прости меня. Forgive me for what I did. А прости меня в том, что я сделал. I want to have peace within ourselves. Я хочу иметь мир внутри своего сердца. You know what? Знаете, God will take that burden this morning. И Бог силен забрать это время. Jesus will change your life. Иисус силен изменить вашу жизнь. I promise you. Это я вам обещаю. Lord, thank you for the word of God. Господь, мы благодарим тебе за слово Божье. Thank you for the name. Jesus Christ. Благодарим тебя за имена Иисуса Христа. Lord, help us this Christmas. И помоги нам в это Рождество. To show our love. Показать нам нашу любовь. To other people. Другим людям. Help us to give to somebody that can't give to us. Помоги нам дать тем, которые не могут ничего дать нам. Thank you, Lord, that you are our counselor. Благодарим тебя за то, что ты наш советник. That you came to Bethlehem, Judah, that day. И ты пришел в Вифлеем иудейский в тот день. And lived a perfect life. Прожил совершенной жизнью. And loved, loving us every day. Им людям. Lord, I pray that uh, each person that raised hands this morning. И я молюсь за каждого, кто смеялся поднять руки. Truly, from their heart. Которые искренне от сердца. Lord, you work in their life in a great way. А прошу ты работай в их сердце. Прекрасный, великолепный образ. И помоги нам, как церкви, помочь людям понять истину. Понять твою великую любовь к нам. Благослови каждого, кто пришел этим утром. Помоги нам сфокусироваться на эти праздники, чтобы наш взгляд был на Иисусе. Чтобы это было первым в нашей семье, в нашей жизни. За тех, которые в этой комнате имеют страдания. Those in this room that have no peace, would you draw them to Christ? And as you lovingly went to the sick, raised the dead, and gave the blind man sight, Дал слепым зрением. Heavenly Father, show that great love to these people. Я прошу прояви свою величайшую любовь к этим людям. Thank you for the names of Jesus. Спасибо за имена Иисуса. And it's in Jesus' name we pray. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Amen. Amen. Be seated, please. Занимайте ваши места, пожалуйста. We uh, help missionary offering. We've we've collected about twenty. Мы уже собрали 22 тысячи лей, чтобы помочь каждому из миссионеров в их служении проповедям. И это настоящее благословение. Молитесь за нас тогда, когда мы отправимся в Слободзею речи 27 декабря. Don't forget to pray for the 31st of this preaching Slovakia. Когда мы отправимся в Приднестровье, в Слободзе. А завтра также будет служение проходить здесь. В 10 утра. И в 11 часов дня. Мы рады видеть вас снова вместе с нами. А мы рады видеть одноклассницу Павлика. Она не прячется на вас. He brought two of his friends here. И мы рады, что вместе с вами есть друзья. Good to have him. Good to have Alexander back with us. А благодарим за то, что Александр вместе с нами. I pray you have a merry Christmas. И моя молитва, чтобы у вас было радостное Рождество. And a happy New Year. И счастливый Новый год. And just want to let you know we love you all. Мы хотели бы, чтобы вы знали, что мы вас всех любим. We have a gift for each person. Сегодня мы предложим вам каждому подарочек. 
just to show you how much we love you carefully. And please come back tomorrow. Don't forget each person. We've got a Bible reading program. In Russian and Romanian. We're, what we're going to do, we have a word of prayer. А теперь мы совершим молитву. And then we'll uh, go ahead and give you the gifts. А потом не спешите уходить, чтобы Want, каждый мог получить подарок, каждый календарь и все остальное. The, uh, Let's go ahead and have a word of prayer. А давайте мы встанем на молитву. Саша, we thank you, pray for us. Пожалуйста, Саша, помолись. Господь, дорогой, я благодарю тебя, что ты, Господи, каждый из нас хранил сюда. Благодарю тебя за проповедь, которая была, Господи. Благодарю тебя, Господи. Будьте с нами всегда, Господи. И прошу тебя, охраняй нашего партнера, пути, прошу тебя, Господи, 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 Господи,